হ্যালো সবাইকে সবার কি অবস্থা আজকে আমরা বসেছি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বই থেকে প্রথম অধ্যায় সলিউশন করার জন্য প্রথম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে নিরাপদ ও সুষম খাবার খাই সুস্থ সবল জীবন পাই তো এটা এক থেকে আঠেরো পৃষ্ঠা প্রায় অনেকগুলো পেজ তো আমি কি করব তোমাদের সাথে প্রত্যেকটা পেজ নিয়ে আলোচনা করে দিব এবং যে যে জায়গাগুলোতে সলিউশন করা দরকার সবগুলোতে সলিউশন করে দিব এটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্লে লিস্টের প্রথম ভিডিও তো আমি চাই তোমরা কি করো আমার সাথে কন্টিনিউ করো সম্পূর্ণ ভিডিওটা সম্পূর্ণটা ভিডিওটা কম কন্টিনিউ করলে আমার ভিডিওর সাথে সাথে তোমাদের লেসনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে পরে জাস্ট বই থেকে একটু কি করে নিবা রিভাইস করে নিবা বা রিভিশন করে নিবা ওকে শুরু করছি আর শুরু করার পূর্বে সবসময় বলে থাকি তুমি যদি নতুন এসে থাকো আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবে নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আর কি বলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে ভিডিওগুলো শেয়ার করতে পারো যে এই এই চ্যানেলে ভিডিওগুলো আপলোড করা হচ্ছে বা ধারাবাহিক যে বই থেকে বিভিন্ন বই থেকে আমি করার চেষ্টা করি আর বিদ্যুৎ সংকটের জন্য আমি বড় স্কিন অর্থাৎ পিসি দিয়ে ভিডিও ভিডিও বানাইতে পারতেছি না কয়েকদিন ধরে কয়েকদিন ধরে বলতে অনেক দিন ধরে দশ পনেরো দিন ধরে আমি ভিডিও মোবাইল দিয়ে ক্রিয়েট করছি মোবাইল দিয়ে ক্রিয়েট করতে কিন্তু আমার অনেক ঝামেলা হয় অনেক অসুবিধা হতে হয় তবু আমি মোবাইল দিয়ে তোমাদের জন্য ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করছি ওকে চলো শুরু করা যাক তো প্রথম দিকে কি কি আছে আমি দেখাই যে অধ্যায়ের প্রথম দিকে আছে নিরাপদ ও সুষম খাবার খাই সুস্থ সবল জীবন পাই তো এখানে দেখো লেখা আছে যে খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই আমরা বেঁচে থাকব তা কীভাবে তা কি কখনো ভাবতে পারি নিশ্চয়ই পারি না তাই না হ্যাঁ বেঁচে থাকতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে হয় তো যেহেতু খাবার রিলেটেড এবং সুস্থ সবল সবল জীবনের রিলেটেড অধ্যায়টা তাহলে তুমি কখন কি খাইবা না খাইবা হ্যাঁ সব কিছুই কিন্তু এ অধ্যায় আলোচনা করে দেওয়া আছে তো এখানে আমি এই প্রত্যেকটা পেজে আমি তেমন বেশি কথাবার্তা বলবো না জাস্ট তোমাদের সাথে টপিকটা একটু পরিচয় করা দিয়া হ্যাঁ আর এটাতে তেমন বোঝার কিছু নাই তবে বোঝার কিছু না থাকলেও অবশ্যই তোমরা এটা অনুধাবন করে করে তোমাদের পেজগুলো পড়তে হবে আচ্ছা তারপর দেখো লিখছে কি যে তবে পরিবার অঞ্চল সংস্কৃতি ও দেশ বেদে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্যে অভ্যস্ত হ্যাঁ আমরা যারা মনে করো বিভিন্ন জেলার মানুষ রয়েছি এক এক জেলার মানুষ কিন্তু এক একভাবে তার খাবার দাবার বা এক এক ধরনের খাবার খেয়ে থাকে এক একভাবে খাবারটাও তৈরি করে থাকে যদিও কিছু কিছু খাবার একবারে সেম সেম জিনিস যেমন ভাত রান্না করা সবাই তো এক এক সিস্টেমে ভাত রান্না করে ডাল রান্না করা সবাই তো এক সিস্টেমে ডাল রান্না করে ঠিক না তবুও কিছু কিছু খাবার কি ভেরিয়েন্ট আছে আচ্ছা তোমরা এটা পড়বা আমি মেন মেন ইয়াগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিব তারপর বলছে আমার পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা তো এটা পড়বা এখানে অনেক অনেকগুলো ছবি দেওয়া আছে যে তুমি কি কি খাবার খাও না খাও এগুলো নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করবা এবং আমার পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী নিচের চোখে আমার পরিবারের খাদ্য তালিকা তৈরি করি তো তোমার স্যারের সহযোগিতা নিয়ে তুমি এটা মানে করবা আর কি যে মনে করো প্রথম দিন হ্যাঁ প্রথম দিন সকালবেলা এই যে এখানে সকালবেলা দুপুরবেলা রাতে তুমি কি কি খাবার খাও সকালে কি কি খাবার খাও দুপুরে কি কি খাও রাতে কি কি খাবার খাও তো এটা তুমি এখানে একটা একটা করে লিখে দিবা এভাবে একটা একটা করে কি লিখে দিবা তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী যা যা মানে যেভাবে যেভাবে খাও যা খাও তাই তুমি এখানে লিখে দিবা অনেকে কনফিউশনে পড়ে যায় যে আসলে আমি যে লিখব এটা হবে কি না হবে না কেন তুমি যা খাইবার খাবার খাও তাই তুমি এখানে লিখবা ঠিক সেম সেমভাবে দ্বিতীয় দিনেও তুমি এখানে তিন চারটা করে যখন তুমি খাও আর কি যা যা খাও তা তা তুমি এখানে সিরিয়াল বাই লিখে দিবা আর আমি দেখাচ্ছি যে এখানে কি কী কী লিখতে পারো তুমি দেখাচ্ছি মনে করো সকালে তুমি আলু ভর্তা খাও ভাজি খাও তারপর হচ্ছে একটা তরকারি অথবা একটা কি বলে এটাকে ডাল খাও হ্যাঁ সাথে কি বলে ফল মূল খেয়ে থাকো তাহলে তুমি এখানে সুন্দর করে লিখতে পারো আচ্ছা তো এটার সলিউশনটা তোমরা একটু দেখো আর সলিউশনটা প্রোভাইড করেছে হেল্প ট্রিক বিডি ডট কম টোটাল ক্রেডিট তাদের কারণ আমি সলিউশন তৈরি করি না তৈরি করি নাই আর কি যেহেতু বিদ্যুৎ সংকট মোবাইল দিয়ে এত বেশি সলিউশন আমি করতেও পারি না তো তাদের হেল্পগুলো নিতে হয়েছে আমার টোটাল ক্রেডিট তাদের তো চলো হেল্প ট্রিক বিডিতে যাই যে তাদের যে সলিউশনটা আছে সেটা দেখে ফেলি তো দেখতে পাচ্ছ যে দিন নাম্বার এক দিন একে 
প্রথমে তুমি রুটি খাইছো আলু ভাজি খাইছো ডিম খাইছো ফলমূল খাইছো পানি খাইছো তারপর দুপুর বেলা তুমি কি খাইছো দুপুর বেলা ভাত খাইছো সবজি খাইছো মাছ খাইছো ডাল খাইছো পানি খাইছো এখানে পানি তো সবসময় খাওয়াই তো পানি দেওয়ার দরকার নাই আসলে পানি তো অলটাইম খাওয়ার মধ্যেই থাকে তবে পানি তো আর এখন একটা ইয়াতে পড়ে না আচ্ছা ভাত শাক সবজি ডাল দুধ তুমি এটা খাইছো তোমরা তোমরা ইচ্ছে করলে আরও জিনিস অ্যাড করলে করতেও পারো দেন হচ্ছে দিন হচ্ছে দুই সেখানে তুমি প্রথমে সকালে তুমি পাউরুটি ডিম ভাজা চা খাইছিলা মাখন খাইছিলা হ্যাঁ তুমি যা যা খাইছিলে জাস্ট এখানে লিখবা যদি কলা খেয়ে থাকো তাহলে তুমি কলা লিখবা তুমি যদি আরও অন্যান্য জিনিসও খেয়ে থাকো যে একটু পায়েস খাইছিলা এটা পায়েসটা রাতেও দিতে পারো মানে তুমি যা খাও তার একটা সম্ভাব্য তালিকা তুমি তৈরি করবা আর কি তারপর দুপুরে ভাত ভাজি মুরগি ডাল বোনা পানি পানি দিবা না পানিটা সবাই তো পানি খাই তারপর ভাত ডিম বোনা ডোল ডাল দুধ ইত্যাদি তারপরে হচ্ছে দিন নাম্বার তিন রুটি ডাল ভাজা ফলমূল ডিম ভাত মাছ শাক ডাল ভাত মাছ সবজি ডাল এটা খুবই ইজি এটা খুবই ইজি যে মানে তুমি যা খাও আর কি তিনটা টাইমে তাই তুমি এখানে লিখবা জাস্ট এতটুকুই এত কঠিন কোনো বিষয় নয় তো এটা হয়ে গেল আমরা এখন আবার বয়ে যাচ্ছি তো এখানে দেখো লিখা আছে যে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার তালিকাটি পূরণ করার সাথে সাথে আমরা রূপবালায় মুক্ত থাকতে আমাদের কাজ ও চকটি পূরণ করব নিজেদের রূপবালায় মুক্ত রূপবালায় থেকে মুক্ত রাখার জন্য আমরা যে কাজগুলো করে থাকি অপর পৃষ্ঠার চকে তার একটি তালিকা তৈরি করে করি তো দেখো এই যে এখানে একটা তালিকা তৈরি করে দেওয়া আছে যে রোগ বালাই মুক্ত থাকতে আমাদের কাজ কি করতে হয় তো সাধারণত তুমি একটু চিন্তা করো যে তুমি রোগ বালাই মুক্ত থাকতে কি করো যে তুমি নিয়মিত কি বাইরে থেকে আসার পর হাত মুখ ধৌ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার কি বলে এটাকে কাপড় পরিধান করো ভালো সুষম খাবার খাও ইত্যাদি ঠিক না আরও তুমি চিন্তা করে দেখো যে কি কি জিনিস তুমি তুমি করো যে রোগ বালাই মুক্ত থাকার জন্য যে রোগ টুক হবে না এরকম কাজগুলো করলে তো যা যা করলে রোগ বালাই মুক্ত থাকা যাবে তা তুমি এখানে চিন্তা করে আইডিয়া করে লিখার চেষ্টা করবা নাম্বারিং করে করে যে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার ঠিক আছে তো কি কি তুমি লিখবা আমি আরও কয়েকটা আইডিয়া তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি দেখো তো দেখো যে তুমি সব সময় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকবো খাবার গ্রহণের পূর্বে ও পরে দুই হাত ভালো করে সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ধৌত করব বাইর থেকে ঘরে প্রবেশ করলে হাত পা সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধৌত করব সুষম পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করব তারপর কি পচাবাসি ও বাইরের খোলা খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকব সঠিক সময়ে পরিমাণ মতো খাবার গ্রহণ করব অতিরিক্ত তেল মশলাযুক্ত খাবার ও জাঙ্ক ফুড কম খাব কাপড় চুপড় তারপর হচ্ছে বিছানা জুতাটি বিলাস বা পত্র সর্বদা পরিষ্কার রাখব তারপর বলছে যে টয়লেটে জুতা প্রবে পরে প্রবেশ করব টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর হাত ও পা ভালোভাবে পরিষ্কার করব তারপর বলছে প্রতিদিন নিয়মিত গোসল করব এবং হাত ও পায়ের নখ সব সময় ছোট রাখব তো এই কাজগুলো করলে আমরা কি করতে পারি রোগবালাই মুক্ত থাকতে পারি পরে দেখো যে আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি এই টপিকে আমরা বলছে যে আমরা শ্রেণীতে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের উৎস ও পুষ্টিগুণ বিষয়ে উপস্থাপনা করেছি এবার সেই তথ্যগুলো ব্যবহার করে নিজেদের তালিকার খাবারের তালিকার খাবারের খাদ্য উপাদানগুলো কেমন ছিল তা চিহ্নিত করি সব ধরনের খাদ্য উপাদান ছিল কি না কোন ধরনের উপাদান বেশি বা কম এবং স্বাভাবিক মাত্রায় ছিল বলে তুমি মনে বলে মনে করছি তা নিচের চকে লিখি তো তুমি এখানে একটা মানে তালিকা ইয়া করতে বলছে যে এখানে তুমি যে খাবারগুলো খাইছো বা তুমি গ্রহণ করো ব্যবহার করো এই মানে খাদ্য উপাদান উৎসটি উৎস ও পুষ্টিগুণ বিষয়ে ঠিক না এটা পূরণ করতে হবে আমাকে যে কোন ধরনের খাবার তুমি বেশি খাইছো স্বাভাবিক মাত্রা ছিল কি না মানে সব ধরনের খাদ্য উপাদান ছিল কি না ইত্যাদি তো এইগুলা এখানে তোমাকে বসাইতে বলছে তো দেখো যে বলছে সকাল দুপুর ও রাত সকাল দুপুর এবং কি রাত আমাদের খাদ্য কোন ধরনের খাদ্য উপাদান আছে কোন ধরনের উপাদান বেশি এবং কম মানে হচ্ছে যে প্রোটিন তারপরে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট মানে বাংলাতে হচ্ছে আমিষ শর্করা স্নেহ 
ইত্যাদি ইত্যাদি আরও আছে না টোটাল কয়টা ছয়টা উপাদান কিন্তু খাদ্য উপাদান তো এগুলো আজ কেমন ছিল এটাই তোমাকে এখানে লিখতে বলছে তুমি যে সকালে খাবার খাইছো দুপুরে খাবার খাইছো রাতে খাইছো এগুলো তো কেমন ছিল তো এখানেও মানে তিনটা দেওয়া আছে দিন এক দুই তিন তো এটা আমাকে এখন সলভ করতে হবে দেখো এখানে বলা আছে যে আমাদের আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি আমরা শ্রেণীতে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান উৎস ও পুষ্টিগুণ বিষয়ে উপস্থাপনা করেছি এবার সেই তথ্যগুলো ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য তালিকায় মানে নিজেদের তালিকার খাবারের খাদ্য উপাদানগুলো কেমন ছিল তা চিহ্নিত করি সব ধরনের খাদ্য উপাদান উপাদান ছিল কি না কোন ধরনের উপাদান বেশি বা কম বা স্বাভাবিক মাত্রা ছিল বলে মনে করছি তা নিচের চোখে লিখি তো এখানে দেখো প্রথম দিন আছে কি যে শর্করা আমিষ ভিটামিন শর্করা আমিষ আর কি ভিটামিন তো এটা একবারে হুবহু লিখবা না তুমি তুমি তোমার মতো করে লিখবা সকালবেলায় সরকার শর্করা ছিল আমিষ ছিল ভিটামিন ছিল দুপুরবেলায় শর্করা খনিজ উপাদান প্রোটিন স্নেহ ভিটামিন ছিল ঠিক আছে যে কার্বোহাইড্রেট তারপর হচ্ছে মিনারেল তারপর হচ্ছে প্রোটিন তারপর হচ্ছে ফ্যাট তারপর হচ্ছে ভিটামিন তারপর হচ্ছে শর্করা প্রোটিন খনিজ উপাদান আমাদের খাদ্যে সকল ধরনের উপাদান যেমন শর্করা প্রোটিন স্নেহ ভিটামিন খনিজ উপাদান ও পানি বিদ্যমান রয়েছে রয়েছে তারপরে হচ্ছে দিন দুই মানে দ্বিতীয় দিন আর কি তো এখানে শর্করা স্নেহ ছিল শর্করা প্রোটিন ছিল দুপুরে এবং রাতে শর্করা স্নেহ প্রোটিন তিনটাই ছিল তো বলছে আমাদের খাদ্য উপাদান খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান কম মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে মানে দ্বিতীয় দিন এই কথাটা তুমি বলছো যে খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান কম দিন তিন শর্করা স্নেহ ভিটামিন তারপর হচ্ছে দুপুরে সকালে হচ্ছে শর্করা স্নেহ ভিটামিন আর দুপুরে হচ্ছে প্রোটিন শর্করা ভিটামিন খনিজ উপাদান আর রাতে হচ্ছে শর্করা প্রোটিন ইত্যাদি তা আমাদের খাদ্য খাদ্য ভিটামিন ও খনিজ উপাদান কম মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে এটা তুমি লিখে দিলা তাহলে এই চকটা কমপ্লিট হয়ে গেল ওকে পরের পেজে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে অতি অপুষ্টি ও অতিপুষ্টি আমাদের চারপাশে অপুষ্টি ও অতিপুষ্টি বিভিন্ন মানুষ দেখে থাকি নিজেদের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিজের চকে অপুষ্টি অতিপুষ্টি লক্ষণগুলো লিখি অপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি তুমি একটু খেয়াল করে দেখো যে যাদের শরীরে পুষ্টি আছে বা নিউট্রিশন ঠিকঠাক মতো আছে তারা কিন্তু দেখতে সুন্দর মানে বডি স্বাস্থ্য ভালো এরকম আর যেগুলো অপুষ্টিতে ভুগে তারা কিন্তু চিকন প্রকৃতির হয়ে থাকে রোগা ঠিক আছে তো এখানে লিখতে বলছে যে পুষ্টি এবং অতিপুষ্টি আমাদের চারপাশে অপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি সম্পন্ন বিভিন্ন মানুষ দেখে থাকি তোমার অভিজ্ঞতা থেকে এই লক্ষণগুলো লিখতে বলছে লিখবা তো এটা কিভাবে লিখবা তুমি আমি দেখাচ্ছি তো তোমাদের এই অধ্যায়টাতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক অনেক চক রয়েছে যেগুলো তোমার অভিজ্ঞতা এবং অতিপুষ্টি অপুষ্টি লক্ষণগুলো লিখতে বলছে তো চলো এটা কিভাবে লিখবা না লিখবা দেখাচ্ছি তো এখানে দেখা লিখা রয়েছে যে দেহের গঠন রোগা পাতলা শারীরিকভাবে দুর্বল দেখা যায় দেহের ওজন কম হয় দেহের উচ্চতা কম হয় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত দেখা দেয় শারীরিক মানসিক বিকা বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ম্যাজাস কিটকিটে অতিপুষ্টি হচ্ছে দেহে ওজন আধিক্য অস্থতলতা দেখা যায় মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় বিভিন্ন রোগ বেদি দ্বারা আক্রান্ত হয় স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে অসুবিধা হয় ঠিক আছে ওকে এগুলো লিখতে পারো এবং এছাড়াও তুমি যে অতিপুষ্ট অতিপুষ্টি লোকের মানে লক্ষণগুলো কেমন কেমন এগুলো চিন্তা ভাবনা করে আরও কয়েকটা অ্যাড করলে করতে পারো ওকে চলো নেক্সটে যাই দেখো তারপরে আরেকটা চক আছে যেগুলো একটু তোমরা যে লাইনগুলো আছে এখানে কথাবার্তা এগুলো একটু পড়ে নিবা আর যদি আমি পড়ি দিই তাহলে অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে ভিডিওটা সেটা তোমাদের কাছে অস্বস্তি লাগতে পারে তো এখানে আলোচনা করে নিচের চকে অপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি শারীরিক লক্ষণগুলো একটি সাধারণ তালিকা তৈরি করি তো এখানে তালিকা তৈরি করতে বলছে অপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি শারীরিক লক্ষণ মানে শারীরিকভাবে ফিজিক্যালি তারা কেমন অপুষ্টি একটা কি অতিপুষ্টি ঠিক আছে তো চলো এটা আমরা একটু দেখে আসি তো এখানে দেখো যে একটা চক সুন্দর করে দেওয়া আছে যে অপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি তো দেহের ওজন বয়সের তুলনায় কম হয় রক্তশূন্যতা দেখা দেয় 
দেহের ত্বক শীতিল ও কুচকে যায় বিভিন্ন অপুষ্টিজনিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেখা যায় স্বাভাবিকভাবে তুলনার তুলনায় উচ্চতা কম হয় মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এগুলো হচ্ছে অপুষ্টি তুমি চাইলে আরও কয়েকটা অ্যাড করে লিখতে পারো তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছ অতিপুষ্টি তো এগুলো একটু পরে পরে তোমরা তোমাদের মানে এই চকটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারো তারপরে যাই আমরা নেক্সটে তারপরে দেখো একটা পুষ্টির প্রোফাইল তৈরি করতে বলছে তো তোমরা এগুলো পরে নাও লাইনগুলো আমি চাচ্ছি না যে ভিডিওটা লম্বা হোক আর গরমের আধিক্য বেশি আমার শরীর একবারে ভিজে গিয়েছে ঘামে বসছি এমন টাইমে বসছি যে বিদ্যুৎটা মানে আমি শুরু করছি আর বিদ্যুৎ চলে গেছে এই মানে খুবই বাজে অবস্থা তো কিশোরদের ওজন এবং উচ্চতা সংক্রান্ত তথ্য নেব সংগৃহীত এই তথ্য ব্যবহার করে একটা পুষ্টি প্রোফাইল তৈরি করতে বলছে ঠিক আছে তো পুষ্টি প্রোফাইলটা কেমন ধরনের কি ধরনের হতে পারে তো এটা তোমাদেরকে একটু দেখাই তো এটা সম্পূর্ণ মানে আমরা কমপ্লিট করে ফেলাই তো এখানে দেখো লেখা আছে যে কোন কোন উৎস থেকে পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যায় তারপর বলছে পুষ্টিকর খাবারের শিশু কিশোরদের কী ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তারপর হচ্ছে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করলে কী ধরনের সমস্যা দেখা দেয় অপুষ্টিকর খাবারের উৎসগুলো কি অপুষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে পুষ্টিকর ও অপুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে তুলনা করো শিশু কিশোরদের ওজন ও উচ্চতা বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক রাখতে পুষ্টিকর খাবার কী ধরনের ভূমিকা রাখবে তারপর বলছে পরিবারের দুই থেকে আঠারো বছর বয়সী শিশু শিশু কিশোর কতজন রয়েছে পরিবারের দুই থেকে আঠারো বছর বয়সী শিশু শিশু কিশোরদের ওজন ও উচ্চতা কত তো এটা হচ্ছে একটা পুষ্টি প্রোফাইল দেন হচ্ছে ওজন ও উচ্চতার চার্ট ব্যবহার করে শিশু কিশোরদের পুষ্টির অবস্থা নির্ণয় করো এখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে যে বয়স অনুপাতে স্বাভাবিক ওজনের মাত্রা যে যখন আচ্ছা তো এখানে বয়স অনুপাতে স্বাভাবিক ওজনের মাত্রা এটা হচ্ছে বয়স অনুপাতে স্বাভাবিক উচ্চতার মাত্রা তো এটা এটা দেখে নিলে তোমরা নিজেরাই বুঝবা এখানে দেখানোর কিছু নাই তারপরে দেখো বলছে পরেরটাতে নয় পৃষ্ঠায় আমাদের পুষ্টি তত্ত্ব সংগ্রহ করা শেষে শ্রেণীকক্ষের সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করেছি এবার ওজন এবং উচ্চতার বৃদ্ধির চার্ট ব্যবহার করে সংগৃহীত তত্ত্ব অনুযায়ী নিচের চকগুলো শিশু কিশোরদের ওজন ও উচ্চতার অবস্থাটি তুলে ধরি শিশু কিশোরদের ওজন সংক্রান্ত তত্ত্ব মোট কতজন শিশু কিশোরের তত্ত্ব নিয়েছি এখানে কতজন নিশ্চয় এখানে লিখবা এই যে এখানে তারপর হচ্ছে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম ওজনের শিশু কিশোর কতজন পাইছ এটা লিখবা স্বাভাবিক মাত্রার ওজন সম্পূর্ণ শিশু কিশোর কতজন পেয়েছে এটা লিখবা স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি ওজনের শিশু কিশোর কতজন পেয়েছে এটা লিখবা তো এটা সম্পূর্ণ দেখো আমরা একটু সলিউশনটা দেখে আসি তো এখানে দেখো যে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম ওজনের শিশু কতজন পাইছিলা এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে সব তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে পাঁচজন পাইছিলা মোট হচ্ছে বারো জন আর এটা হচ্ছে পাঁচজন চারজন তিনজন মানে আমি শর্টকাট করতেছি তোমরা একটু পরে নিবা কারণ এত বেশি লম্বা করতে যাচ্ছি না কারণ সম্পূর্ণ অধ্যায় শেষ করতে কিন্তু অনেকটা সময় লেগে যাবে তারপর হচ্ছে শিশু কিশোরদের উচ্চতা সংক্রান্ত তত্ত্ব মোট কতজন শিশু কিশোরদের তত্ত্ব নিয়েছিলাম এটা বারো জন স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম ওজনের শিশু কিশোর কতজন পাইছিলাম চারজন পরেরটা ছয়জন পাইছিলাম পরেরটা দুইজন পাইছিলাম ওকে আচ্ছা পরে বলছে যে স্বাস্থ্যকর খাবার তালা মানে একটা স্বাস্থ্যকর খাবার যুক্ত একটা তুমি যদি খাবার থালা বা প্লেট তৈরি করো যে সেটা কেমন হবে তো এই লাইনগুলো তোমরা একটু পরবা কষ্ট করে পরে আমরা এই যে এখানে দেখো যে একটা প্লেট তৈরি করা আছে যে হাফ শাক সবজি ও ফল আর চার বাগের এক অংশ হচ্ছে শস্য দানা এই পাশে হচ্ছে পানি আর এই পাশে আমিষ হচ্ছে চার বাগের এক ঠিক না এই যে এটা এটা হচ্ছে চার বাগের এক হচ্ছে শস্য দানা চার বাগের এক হচ্ছে আমিষ আর সাথে আছে পানি আর এই পাশে আছে অর্ধেক ঘুলো হচ্ছে ফল এবং শাক সবজি তারপরে নিচে কি আছে দেখো যে আমরা এটি স্বাস্থ্যকর খাবার থালার ধারণা পেলাম এবার আমরা নিজেদের এলাকায় যে সহজলভ্য খাবার পুষ্টিকর ও নিরাপদ সেগুলো দিয়ে নিজের জন্য একটা স্বাস্থ্যকর খাবারের তালা তৈরি করতে বলছে এই যে এটার মতো যে একটা ব্লেডের মধ্যে অর্ধেক থাকে শাক সবজি এবং ফল মূল একটা থাকে হচ্ছে শস্য দানা চার বাগের এক একটা হচ্ছে চার বাগের এক অংশ আমিষ থাকে 
তো এটা তুমি কিভাবে তৈরি করতে পারো তোমার এলাকায় সহজ লভ্য যে খাবারগুলো আছে স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ সেগুলো দিয়ে তুমি এটা ক্রিয়েট করবা ঠিক না তো চলো এটা দেখা যাক কিভাবে ক্রিয়েট করা যায় তো দেখো যে এখানে একটা থালা ক্রিয়েট করে রাখছে তো আমরা একটু পড়ি যে এই পাশে অর্ধেক নেওয়া হয়েছে কুচো শাক লাল শাক পালং শাক গাজর টমেটো আলু শশা আম জাম কাঁঠাল কলা পেয়ারা পেঁপে পেয়ারা কামড়া গাম লুকি এবং বিশুদ্ধ পানি আর এই পাশে আছে মাছ মুরগি ডিম দুধ ছোট মাছ মাখন পনির কলিজা মগজ এই পাশে হচ্ছে ভাত রুটি গম ভুট্টা মসুর মোটর সহ বিভিন্ন শস্য দানা ওকে তারপর এখানে একটু পর্বা নিজেরা খাদ্য হতে সুষম নিরাপদ ও বয়স উপযোগী হতে হবে খাদ্য হতে হবে সুষম নিরাপদ ও বয়স উপযোগী তা নাহলে শরীর ও মনের বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ঠিক আছে তো এখানে দেখো কিছু কথা লেখা আছে যে ওজন আধিক্য বাস্তুলতা যে কার যাদের ওজন বেশি এবং বেশি মোটা স্থূলতা বলতে মোটাকে বোঝাচ্ছে যে তাদের শরীরে তেল বা চর্বি জাতীয় জিনিস বেশি তারা যে জাঙ্ক ফুডগুলো আছে এগুলো খায় এই জন্য তারা মানে তাদের এরকম হয়ে থাকে তো এখানে তোমরা একটু পড়বা এটা পড়বা এটা পড়বা ওজন স্বল্পতা যে সুষম বা পুষ্টিকর খাবার না খাইলে উল্টাপাল্টা খাবার খাইলে বা বিভিন্ন রোগ যেমন ডায়াবেটিস আছে এইগুলা হইলে ওজন কমে যায় ঠিক আছে আচ্ছা তারপর যে রক্তশূন্যতা রক্তশূন্যতা একটা পর্যায় হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া অনেকে অনেকের এই রক্তশূন্যতা হয়ে থাকে তো এটা একটু পড়বা তোমরা রক্তশূন্যতা মানে হচ্ছে রক্ত আর শরীরে রক্তটা কমে যাওয়া তারপর হচ্ছে প্রোটিন শক্তি অপুষ্টি ও প্রোটিন ক্যালোরি অপুষ্টি অপুষ্টি তো খাদ্য তালিকা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ভালো করে পড়বা এবং প্রায় মুখস্ত করে ফেলবা যে খাদ্য তালিকা উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অথবা শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য বিভিন্ন কিংবা উভয়ের অভাবে এক থেকে ছয় বছরের শিশুদের মধ্যে যে অপুষ্টি দেখা যায় তাকে প্রোটিন শক্তি বা অপুষ্টি বা প্রোটিন ক্যালোরি অপুষ্টি বলে ঠিক আছে এক্ষেত্রে সাধারণ সাধারণত দুই ধরনের উপসর্গ দেখা যায় একটা হচ্ছে ম্যারাসমাস একটা হচ্ছে কোয়াশিওর কর কোয়াশিওর কর ঠিক আছে তো ম্যারাসমাস জিনিসটা কি যে সাধারণত ছয় থেকে দেড় বছর বয়সে শিশুদের প্রোটিন ও শক্তি উভয়ের ঘাটতি ফলে ম্যারাসমাস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় কি কি লক্ষণ এগুলো তো ম্যারাসমাস রোগের যে লক্ষণগুলো আছে এগুলো তোমাকে ভালোভাবে পারতে হবে এজন্য এগুলো মুখস্ত করে ফেলাই ভালো তারপর হচ্ছে কোয়াশিওর কর এটা আছে যে দুই থেকে চার বছর বয়সের শিশুদের উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার অভাবে উপসর্গ দেখা যায় যে উপসর্গ দেখা যায় তাই হচ্ছে কোয়াশিওর কর ঠিক আছে লক্ষণগুলো তোমরা পড়ে নেবা এবং মুখস্ত করে নেবা আচ্ছা তারপর হচ্ছে রাতকানা রোগ রাতকানা রোগ হচ্ছে এমন একটা রোগ যে ভিটামিন এর অভাবে হয়ে থাকে এবং জিঙ্কের অভাবেও হয়ে থাকে তো রাতকানা রোগ হচ্ছে যে রাত হলে তুমি কি বেশি দেখতে পাবে না তো এটা কেন হয় তোমরা একটু পড়বা এটা তারপর হচ্ছে আয়োডিন আমাদের আয়োডিন হচ্ছে একটা খনিজ বা মিনারেল সাবস্টেন্স তো এই আয়োডিনের অভাবে তোমার কি কি সমস্যা হইতে পারে এবং এই আয়োডিন হইলে আয়োডিন অভাব হইলে কি কি লক্ষণ বা আছে এখানে শব্দ আছে তোমরা একটু পড়ে নিবা তারপরে হচ্ছে যে বয়স সন্ধিকালে ওজন বেড়ে যাবে বলে অনেক শিশু কিশোর সঠিক সময় খাওয়ার কেন এতে সময় অনেক এতে অনেক সময় শিশু কিশোরদের মধ্যে অপুষ্টি দেখা দেয় মনে রাখব রাখবো ওজন কম না থাকা মানে সুস্থ ও ভালো থাকা নয় হ্যাঁ অনেকে আছে যে এই বয়স সন্ধিকাল মানে যে তোমাদের যে টাইমটা আর কি যে সিক্স সেভেন এই টাইমে ডায়েট কন্ট্রোল করে যে না আমি মোটা হই হয়ে যাব চিকন থাকতে হবে এটা কিন্তু উচিত নয় কারণ তোমরা হচ্ছে এখন তোমাদের মানে এটা কি বলে গ্রোথিংয়ের সময় হ্যাঁ তোমরা তোমাদের শরীর এখন বারণ তো টাইমে আসে তোমরা যদি এখন কম খাবার খাও তাহলে কিন্তু বিভিন্ন রোগে তোমরা আক্রান্ত হয়ে যাবা অসুস্থ হয়ে যাবা তো একটু মোটা হইলেও তোমাদের খাবারটা ঠিকঠাক মতো খেয়ে যেতে হবে আর ডায়েট কন্ট্রোলের নিয়ম কিন্তু যে বিশ বাইশ বছরের পর তখন তুমি যা নিজেকে ডায়েট কন্ট্রোল করবা আর বয়স সন্ধিকাল সম্পর্কে তো মোটামুটি জানো যে যে টাইমটাতে তোমার শারীরিক এবং এটা কি বলে শারীরিকভাবে পরিবর্তন আসে যেমন স্ট্রাকচারালগতভাবে ছেলেদের দাড়ি গোস দাড়ি মোস গোফ জন্মায় আর মেয়েদের স্ট্রাকচারাল বডিতে কি আসে চেঞ্জ আসে এটা হচ্ছে বয়স সন্ধিকাল তো এই টাইমে বেশি বেশি খাবার খাওয়া উচিত 
তারপরে দেখো লিখছে যে পুষ্টি সমস্যা প্রতিরোধে আমাদের স্লোগান আমরা সবাই মিলে পুষ্টিজনিত সমস্যার প্রতিরোধে বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করেছি এবার আমরা পুষ্টিজনিত সমস্যার প্রতিরোধে স্লোগান তৈরি করব এক নাম্বার বলছে তেল চর্বি তেল চর্বিযুক্ত খাবার ও জাঙ্ক ফুড পরিহার করে সুস্থ সুন্দর জীবন ঘুরি আর কি তুমি স্লোগান লিখতে পারো এখানে আমি তোমাদেরকে আইডিয়া দিচ্ছি তো চলো এখানে দেখো তো এখানে লিখা আছে কি দেখো যে দুই নম্বরে বলছে স্বাস্থ্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করি স্বাস্থ্য ভালো রাখি পুষ্টিকর খাবার খাবো সুস্থ জীবন করব বেশি বেশি খাবো পানি খাবো এটা তুমি কিন্তু বানাইতে পারো তোমার ইচ্ছা মতো একবার এখান থেকে দেখে দেখে লিখবা এটা কিন্তু আসলে উচিত নয় এটা জাস্ট তোমাদেরকে আইডিয়া দেওয়া আর কি ফল খাবার খাবো ফল হবে বল সুস্থ দেহ সুন্দর মন নিরাপদ সুস্থ খাবার খাই সুস্থ সবল জীবন পাই এভাবে তুমি আরও ছন্দ মিলাই মিলাও লিখতে পারো এটা তোমার ইচ্ছা যে একবারে আমি এখানে যেভাবে দিলাম এভাবে লিখতে হবে সেটা এমন নয় ওকে চলো পরে বলছে পুষ্টি সমস্যা প্রতিরোধে আমার পরিকল্পনা এরপরে স্লোগান ব্যবহার করে নিচের চোখে বিভিন্ন ধরনের সচেতনমূলক কাজ করার পরিকল্পনা তৈরি করি তো দেখো যে কি কি কাজ করতে পারি এখানে দেখো আছে কি করব কখন করব তারপর হচ্ছে কতবার হ্যাঁ এটা তো দেখে আসি চলো তারপর দেখো যে এখানে কি কি করবা লেখা আছে যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুষম খাদ্য বিষয়ে আলোচনা করা সভাপতিদের সাথে সুষম খাদ্য গ্রহণে কি উপকার পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুষম খাদ্য কোনগুলো বা উৎস সে মানে উৎস কি সে সম্পর্কে আলোচনা করা শিক্ষকের সাথে সুষম খাদ্য গ্রহণ না করার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা করা প্রতিবেশীদের সাথে সুষম খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা কখন করব গুমানো ব্যতীত যে কোনো সময় তারপর বলছে টিফিনে খাদ্য গ্রহণের সময় বাজার বা কৃষি জমি থেকে খাদ্য গ্রহণ সংগ্রহ করার সময় এইগুলো এখানে তুমি লিখে দিতে পারো কতবার করবো এটা ঠিক আছে ওকে তো এটা তোমরা একটু দেখে নাও ভিডিওটা পোজ করে আমরা চলো পরে যাই তো এখানে বলছে নিরাপদ ও সুষম খাবার খাওয়া পুষ্টি সমস্যা সমাধানে আমাদের চর্চা তো এখানে এ অধ্যায়ের কাজগুলোর মধ্যে দিয়ে কত স্বাস্থ্যকর খাবার খাবারের তালা তৈরি করেছি পুষ্টি সমস্যা সমাধানের স্লোগান ও পরিকল্পনা তৈরি করেছি এ বছরের বাকি সময় জুড়ে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলো করে তা ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করব প্রতিবেদন লেখার সময় নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে লিখব যে কি কি প্রশ্ন আছে এখানে দেখো যে গত এক মাসে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কী কী কাজ করেছি কাজগুলো করতে কেমন লেগেছে কোনো সমস্যা সম্মুখীন হয়েছে কিনা হয়ে থাকলে কীভাবে তা মোকাবিলা করেছি শিক্ষক বা পরিবারের কাছে কি আমার কোনো সাহায্য দরকার তা কি পরে দেখো যে নির্দিষ্ট সময় পর পর কাজের উপর প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষক দেখে নেব শ্রেণীতে শিক্ষক ওই বিষয়ে আলোচনা করবেন এভাবে চর্চা বন্ধ বিনিয়োগ বছর জুড়ে চলবে আমার অগ্রগতি আমার অর্জন এখানে কি কি অর্জন হয়েছে অগ্রগতি হয়েছে তোমার এখন এখানে এগালে এখানে তুমি লিখে দিবা ঠিক আছে যে তিন স্টার দিতে পারো দুই স্টার দিতে পারো ভালো করার সুযোগ আছে এভাবে স্টার দিয়ে দিয়ে লিখতে পারো আমার অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে কাজ করা ও আচ্ছা তার আগে যে উপরের কাজগুলো আছে এটা একটু দেখে আসি আমরা হ্যাঁ দেখো এখানে লেখা আছে যে গত মাসে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কি কি কাজ করেছি যেটা লেখা আছে তোমরা একটু দেখবা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের পরিবার খাদ্য তৈরি তালিকা তৈরি করেছি রোগবালায় মুক্ত থাকতে আমাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে জেনেছি আমাদের খাদ্য তালিকার খাদ্য প্রদানগুলো কেমন ছিল তা চিহ্নিত করেছি অপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি সম্পর্কিত লক্ষণ এগুলো তালিকা তৈরি করছি হ্যাঁ এবং তুমি যা যা করছো তা তা এখানে লিখবা তারপর কাজগুলো করতে কেমন লেগেছে কাজগুলো করতে অনেক ভালো লেগেছে কোনো সমস্যার সমস্যা হয়েছে কিনা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি যেহেতু কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি তা মোকাবেলার কোনো দরকার হয়নি তারপর শিক্ষক বা পরিবারের কাছে কি আমার কোনো সাহায্য দরকার তা কি তোমার যা যা সাহায্য দরা করা দরকার লাগবে সেটা তুমি কি করবা লিখে দিবা ওকে ওকে তারপরে যাই চলো তো অগ্রগতিগুলো তো কীভাবে তুমি রেটিং মেটিং দিবা সবগুলো এখন দেখাচ্ছি আমি তো দেখো যে এখানে রেটিংগুলো কীভাবে দিছে তারা নিজের রেটিং দুই এখানে দুই স্টার দেওয়া হয়েছে এখানে তিন স্টার এখানে এক স্টার যে অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করছো হাওয়া করছো অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্কের প্রতি সচেতন গুরুত্ব ছিল বইয়ে করা কাজের মান ঠিক আছে এভাবে তুমি রেট দিয়ে দিতে পারো তারপরে নিচে যাও পাঁচ থেকে ছয় নম্বর সেশন 
पाँच थे छः नम्बर सेशने निजे रेटिंग कम छो मंत्य कम छो शिक्षक रेटिंग मंत्य कम छो तरपे सेशन सत आठ यूला आमरा एक देखे नहीं बा ठीक है तो पर पेजे जा तो ये देखते पाच जे तीन टा कलम आखने निरापद सुषम खबर खावा पुष्टि समस्या समाधान चर्चा हाँ तर ये आखो जो निरापद सुषम खबर खावा पुष्टि समस्या समाधान चर्चागुल जार्नलिपिबद्धकरण जार्नल मैं या लिखा और कि एक पत्रिका लिखा और कम तरह से निजे रेटिंग दीते बोलते मंत्य अभिभावक मंत्य नीते बोल से तो चलो ये देखे आस तर देखो सुंदर को देव से निजे रेटिंग मंत्य अभिभावक मंत्य शिक्षक रेटिंग रेटिंग मान हम कय स्टार और हाँ तीन स्टार हम तीन स्टार दुई स्टार हम दुई स्टार ये रेटिंग तुम्हार स्टार जो बेसि तुम रेटिंग तलो ठीक है और अभी अनेकटा द्रुत करोरा भिडियो पज कर देखा ठीक है तो आजकल ये लेसन टाइम पर्यत शेष हो गो तुम्हारे प्रथम अध्याय कमप्लीट आशा करी धारणा दीते पे सबगल तो थी जो जेखान मैं तत्वगुल्लो नहीं थी एट हे हेल्प ट्रिक विडी डट कम तुम्हारा देखते वेबसाइट के तत्वगुल्लो नेवा निजे क्रिएट करी तई टोटाल क्रेडिट तर एत कण दूरे हमारे जरा जरा छे असंख्य धन्यवाद साथे थार जो भिडियोगल कम लगे ताश्य कमेंट कर ठीक है परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण दिल सबाई के असंख्य धन्यवाद